என்னுடைய குழந்தை குர்வானை அழகாக ஓதுகிறான் என்பதை விட இங்கிலீஷ் அழகாக பேசுகிறான் என்பதுதான் பெருமை அதான் முளைக்கும் போதே அந்த நாலு வயசுலேயே இங்கிலீஷ் நேசரிதுறோம் நாம் இங்கிலீஷில் எங்கே படிக்க விடலாம் ஃபுல்லாக குட் மார்னிங் சொல்லுது ஃபுல்லாக டேடி என்று மம்மி என்று சொல்லுது ஃபுல்லாக இங்கிலீஷில் ஒரு பாட்டு பாடுது இங்கிலீஷில் ஒரு வசனம் பேசுது இதை நமக்கு பெருமையாக தெரியுது இங்கிலீஷ் ஆங்கில மோகம் வருது அது ஒரு லாங்குவேஜ் அது ஒரு பாச எந்த பாசைகளுக்கு சிறப்பு கிடையாது ஆனா அந்த மோகம் நமக்கு திணிக்கப்படுது பாருங்க அது ஊடகங்கள் காரணியாக ஆகுது நாங்கள் சின்ன வயசுல என்ன செய்யறோம் சொன்னா நம்முடைய குழந்தைகளை மேற்கத்தைய கலாச்சாரத்தில் வளர்த்து விடுறோம் அதுக்கு மத்தியில் இப்படி ஒரு இஸ்லாமிய ஒரு பாலர் பாடசாலை அமைவதுங்கிறது குப்பைக்குள்ள முத்து கிடக்கிற மாதிரி இன்னைக்கு சமூகத்துக்கு இது தேவை வளர்ந்து வரும்போதே நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு மார்க்க விளக்கம் அக்கைதாவுடைய விளக்கம் அல்லாவை பற்றிய விளக்கம் சட்ட திட்டங்கள் மார்க்கத்தினுடைய முக்கியமான சந்தர்ப்ப துவாக்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஹராம் ஹலால் கண்ணுக்கு தெரியணும் இது ஹராம் ஆச்சே இது ஹலால் ஆச்சே இது ஷிர்கு இது தொகீது அப்படிங்கிற ஒரு விளக்கத்தோடைய சிறு விராயத்திலேயே இந்த குழந்தை வளர்க்கப்பட்டால் இறையச்சம் தானாக வந்து சேர்ந்து கொள்ளுது இறையச்சம் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுறான் அடியார்களிலிருந்து இறைவனை பயப்படக்கூடியவர்கள் யார் அறிஞர்கள் என்று சொல்ற அறிஞர்கள் என்றால் மார்க்க அறிவுள்ளவர்கள் அவர்கள் தான் அல்லாஹுவை பயப்படுவார்கள் அல்லாஹுவை பயப்பட்டவர்களுக்கு தான் சொர்க்கம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகின்றார் சொர்க்கத்தின் பக்கமும் உங்கள் இறைவனின் மன்னிப்பின் பக்கம் விரைந்து முன்னேறுங்கள் அந்த சொர்க்கம் என்பது வான பூமி அளவு விசாலமானது என்று சொல்லிவிட்டு அல்லாஹு தாலா இறையச்சம் உள்ளவர்களுக்காக அது தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்றான் இறையச்சம் யாருக்கிட்ட வெறும் மார்க்க அறிவு உள்ளவர்கிட்ட வெறும் என்று அல்லாஹு சொல்றாங்க எனவே மார்க்க அறிவு உள்ளவர்களுக்கு சொர்க்கம் மார்க்க அறிவு உள்ளவர்களுக்கு இறையச்சம் வெறும் இறையச்சம் உள்ளவர்களுக்கு சொர்க்கம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே மார்க்க அறிவு தான் நம்முடைய மறுமையின் வெற்றிக்கு ஒரு முதல் படி அதான் வழி அது நமக்கிட்ட இருக்கணும் நாங்களும் தேடணும் அதுல நாங்க உச்சத்துல போகணும் ஏலாமையா ஏலாமலுக்கு இல்லை இன்றைக்கு நமக்கு எல்லா தரப்பிலையும் சில பொதுவான கல்விகள் நம்மகிட்ட இருக்குது அரவ படிக்காதவராக இருப்பார் ஒரு ஃபோனை புதுசாக வந்த ஒரு ஃபோனை வேண்டி கொடுத்து பாருங்க அதில் எல்லா ஆப்ஷனையும் ஒரு கிழமையில் அவர் பிடிச்சிருவார் ஒரு வாரத்துக்குள்ள அதில் எல்லா ஆப்ஷனும் ஓகே அதில் அவருக்கு ஃபோட்டோ எடுக்க தெரியுது வீடியோ எடுக்க தெரியுது சேவ் பண்ண தெரியுது சென்ட் பண்ண தெரியுது எடிட் பண்ண தெரியுது ரெக்கார்ட் பண்ண தெரியுது எல்லாமே அவருக்கு முடியுது அதில் மிஸ்ஸேஜ் பண்ண தெரியுது அதில் இன்டர்நெட் திறக்க தெரியுது வாட்ஸ்அப் போட தெரியுது ஃபேஸ்புக் போட தெரியுது ஃபேஸ்புக்கில் அவருக்கு என்ன செய்ய தெரியுது ஷேர் பண்ண தெரியுது ஒரு விஷய விஷயத்தை அனுப்ப தெரியுது இதெல்லாம் எங்கே படித்தார் ஒன்றுமே இல்லை தன்னால் அதை கையில் வச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போதே படிக்கிறார் அப்போ ஒரு பெரியொரு நுழைஜ் இன்றைக்கு இருக்குது இவ்வளவும் தெரிஞ்ச ஒரு ஆளுக்கு இவ்வளவும் தெரிஞ்ச ஒரு ஆளுக்கு குளுப்பாட்ட தெரியல கபனடு தெரியல மைய தொழுக தெரியல ஜம்மு கசர் தெரியல பெரியான தொழுக தெரியல குளிப்புடி சட்டம் தெரியல ஒவ்வொரு முறையும் திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொடுக்கணும் எத்தனை தடவை ஜனாசா தொழுக தொழுதிருப்போம் இப்போ ஒரு ஜனாசாவை கொண்டு வந்தா இமாம் சொல்லி கொடுக்கணும் ஜனாசா தொழுகைக்கு நாலு தக்பீர் முதலாவது தக்பீரில் சூரத்துல் பாத்தியா ஆ ஆமாம் அப்போ தான் ஏறுது ஆ சூரத்துல் பாத்தி இல்லை ரெண்டாவது தக்பீரில் சலவாத்து சொல்லு ரசம் ஆ ரைட்டு நினைச்சேன் எம்பார் இது நாலு நினைவு வச்சிருக்க தெரியாத ஒரு ஆள் இதான் மார்க்கத்தில் நம்ம நிலைப்பாடும் நம்ம பிள்ளைகளுடைய நிலைப்பாடும் அப்படி தான் இருக்குது தெரியல சொல் சார்ந்த ரித்தத் செயல் சார்ந்த ரித்தத் என்றெல்லாம் ஸ்கூலில் படிக்கிறோம் ஸ்கூலில் படிச்சுக்கிட்டுருக்கிறோம் சொல் சார்ந்த ரித்தத் ஸ்கூலில் படிக்கிறோம் சொல்லிட்டு இடறி விழும்போது யா மொஹீதின் ஆண்டு வரைங்கிறோம் இது எந்த வகையை சேர்ந்தன்னு தெரியல நமக்கு படித்ததை நிறுத்தலை நம்ம மனித நாடு வரைங்கிறோம் அப்போ என்ன அந்த சொல் சார்ந்த ரீத்த தண்டா என்ன செயல் சார்ந்த ரீத்த தண்டா என்ன படித்தோமே மார்க்க விஷயத்த நம்ம எக்ஸாமுக்கு படிக்கிற மாதிரி படிச்சுக்கிட்டிருக்கிறோம் அதை எழுதினத்தோடு முடிஞ்சு போச்சு அப்போ மார்க்க கல்வி ரொம்ப குறைந்து போயிருக்குது நம்ம சமூகத்தில் மார்க்க கல்வியில் நம்ம ரொம்ப பின்னுக்கு போயிட்டோம் 
ഇതാ നമുക്ക് പ്രയോജനമായിരിക്കും രണ്ട് വിഷയത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് മാർഗ കൽവിയോട് സംബന്ധപ്പെടുത്തി ഉണ്ട് ഇതാത്ത ഇബിന് ആദം അമലുഹില്ല മീൻ സലാദ് ഒരു മനിതൻ മരണിത്തു വിട്ടാൽ മൂന്നേ മൂന്ന് വിഷയത്തെ തവിര മറ്റേ എല്ലാം തുണ്ടിക്കപ്പെട്ടു വിടും മൂന്നുതാൻ അവരുടെ മരണത്തിക്ക് പിന്നാലും അവർക്ക് നന്മയാ പതിയപ്പെട്ടിട്ടിരിക്കുമെങ്കിലാണ് റസൂൽ മൂന്നു വിഷയം നമുക്ക് തുടർന്ന് വന്നുകിട്ടേ ഇരിക്കുമാ അല്ല ഉണ്ട് വലതിൻ സാലിഹിൻ യദുഹു നമുക്കാക പ്രാർത്ഥന ചെയ്യക്കൂടിയ നമ്മുടെ പിള്ളകൾ നമുക്കാക ദ്വാ ചെയ്യക്കൂടിയ നമ്മുടെ പിള്ളകൾ എങ്ങാന്ന പിള്ളകൾ നമുക്കാക ദ്വാ ചെയ്യക്കൂടിയ പിള്ളകൾ ഉണ്ട എന്ന അർത്ഥം അന്ത പിള്ളകൾക്ക് അന്ത ഉണർവും വേറെ മാതിരി നമ്മൾ വളർത്തിരിക്കണം പെറ്റോർകൾക്ക് പ്രാർത്ഥന ചെയ്യക്കൂടിയ മാതിരി നമ്മുടെ പിള്ളകളെ വളർത്തിരിക്കണം പെറ്റോർകൾക്ക് ആറ് കുളന്ത എന്ത് കുളന്ത പ്രാർത്ഥന ചെയ്യും എവനിട്ട് ഇറയാറ്റം ഇരിക്കുന്നത് എവനിട്ട് മാർഗം ഇരിക്കുന്നത് എവനിട്ട് ഷട്ടതിട്ടങ്ങൾ തരിയുമോ അവൻ എന്താ ദ്വാ ചെയ്യുവാ ഇന്നേക്ക് നിലമ ചിലരുടെ നിലമ രൊമ്പ പരിതാപമാണത് പാപ്പട മയ്യത്ത് മകൻ തോള വെച്ച് സൂക്കിട്ട് പോണ പള്ളിവാസൽ വരയ്ക്കും അങ്ങയെ വാസല നിന്നിട്ട് കൂട്ടാളിമാരുടെ സന്തുക്ക് മാത്തി കൊടുക്കണം തൊഴിലിട്ട് വെളിയിൽ വന്നോണ്ടേ പിടിച്ചുകിട്ട് ഓറാ കാരണം ഒന്ന് തൊളത്തെരിയാകും ഇന്ന് പിള്ളയെ പെറ്റവങ്ങളെ വിട ദുർഭാഗ്യശാലി ആരിരിക്കാങ്ങ പെത്ത് തായ്ദാഹപ്പനുക്കേ ദ്വാ ചെയ്യ തെരിയല്ലേ തൊളത്തെരിയല്ലേ പെത്ത് തായ്ദാഹപ്പനുക്കാക തൊഴുക നടത്ത തെരിയല്ലേ പെത്ത് തഹപ്പനുക്ക് കബനിടത്ത് തെരിയല്ലേ ഇന്നോർത്തം വരണം പെത്ത് തഹപ്പന നാൻ കുളിപ്പാട്ടണം പെത്ത് തായെ നാൻ കുളിപ്പാട്ടണം എന്ന് സൊല്ല മഹളങ്കേ കാണല്ലേ ஏன் அவங்க அப்படி பின்னுக்கு இருக்கறாங்க எல்லாம் தெரியுது என்ன ஐசிங் கேக் சூட தெரியுது பிரியாணி சமைக்க தெரியுது புதிசா ஏதாவது வந்தா அதெல்லாம் செய்ய தெரியுது இந்த சமய சமய நிகழ்ச்சி எல்லாம் பாத்துக்கிட்டு விதம் விதமா சமைக்க தெரியுது எல்லாம் பண்ண பெண்களுக்கு முடியுது அது மட்டும் இல்ல இன்டர்நெட்ல நல்ல வேலை செய்ய தெரியுது கம்ப்யூட்டர் நல்ல யூஸ் பண்ண தெரியுது வீட்டுக்கு டிசைன் பண்ண தெரியுது எல்லா வேலையும் பண்ண முடியுது ஒரு வீட்ல கல்யாணம் பண்ண அந்த நிர்வாகத்தையே ஒரு பெண் தானா நின்று நடத்தி முடிக்கிறா அவ்வளவுக்கு முடியுது உம்மா குளுபாட்ட தெரியல கபஞ்சிலே கிளிக்கிறது கை நடக்குது ஆனா சல்வார் கிட்ட வெட்டி தைக்க தெரியுது நல்லா புனிதா சல்வார் கிட்ட அபாயல நல்லா வெட்டி கட் பண்ணி அளவுக்கு தைக்க தெரியுது சீலையே மூணு துண்டா கிளிக்கிறதுக்கு பயம் இருக்குது சீலையே மூணு துண்டா கிளிக்கிறது வெட்றது எல்லாம் கிடையாது சும்மா கிளிக்கிறது தான் அதை வச்சு மையத்தை வச்சு சுத்தி கட்டுறது தான் அதை குழுப்பாட்டுறது இதுக்கு தெரியல அவ்வளவு பயம் அவ்வளவுக்கு மார்க்கத்துல பின்தங்கி ஒரு நிலை தவறு விட்டுருவோமோ பிள்ளையா செஞ்சிருவோமோ ஏன் இப்படி யோசிக்கணும் ஒவ்வொருத்தரும் இதை தெரிந்து வச்சிருக்கணுமா இல்லையா ஒரு மார்க்க சட்ட திட்டங்களை நாம அறிஞ்சு வச்சிருக்கிறது நம்முடைய கடமையா இல்லையா தெரிஞ்சிருக்கணும்